那么呃，这个原住民的硕士、硕士专班是什么时候，呃，建立的？还是呃，我现在在这个国立中山大学的社会系的原住民硕士专班，两年前成立，现在已经每年招收二十个学生了、啊。现在第二年已经有四十个学生，那他都都他们都是在我们南部地区的，像原住民委员会啦、县市政府啦，或乡公所，甚至一些学校。而且或是一些社区的这些协会团体哈，呃，任职的他们是在职啊，啊、哦，所以，所以他们是直接在，他可以，他们可以把他们在职场上面遇到的问题拿到课堂上面来做讨论，相互的交流。那他们也可以在把在课堂上面学到的这些技术啦、啊、知识啊、能力带回去他们的职场。对他们的职场的很多的这些精进或者是改善，也是很有帮助的。那是不是他们的年龄比一般的那个大学生要大一些？啊，对对对对，他们平均大概都是三十到四十岁了。哦，那大学高中刚毕业，大概都是二十几岁这样，十八到二十几岁，所以他们，所以他们也比较成熟。嗯，所以在很多观念上可以跟老师有很好的这些。经验的交流跟互动，甚至他们，因为他们长期都都是就在部落工作的，所以甚至他们啊有很多在部落的经验比老师还丰富。对对，所以我有时候也变得就是说上课是一个非常有趣的事情，等于是我们只是换换换到学校去讨论部落的问题而已。啊，所以是感觉很很。对，那么我想呃转一个转一个话题。从那个教育的到这个科研方面的研究方面的，那我知道，呃，你原来的研究是关于自己的部落的这个历史，从那个日据时代，做日日据时代以前，一直到那个国民党的那个呃呃国民党的统治时代，那个部部落的历史，但是好像以后，呃，也转到呃各个。关于那个人和环境的关系的这这方面的，那你你认为你你现在你你最呃最关注的你你你你最有兴趣的那个研究是哪一方面？是，呃，我的博士论文是主要是探讨那个原住民的狩猎文化了，哦，因为我那时候也看到很多的，因为我自己本身的家族就是猎人家族，那我。我小时候有一些经验，跟这些猎人有一些的互动，甚至我还想希望都跟他将来能够继承他们的职业，我能够成为一个很好的猎人，打到那个山猪、山羌、山羊，然后回回来贡献给我的族人。那时候的小时候的志愿是这样，所以不是我我也记得你，你那个时候也是也是用的那个很多网上的，包括那个 GIS， 包括一些那个时候是非常先进的，现在很普遍。但是你二十年前只是是一个一个先锋，呃，在在用这些，在用这些这些方法。对，因为那时候我们去做那个，呃，这个以前的猎团，他们的各自己的猎区啊，哦，猎区的管理，然后猎区有哪些是什么样子的动物，然后他们彼此之间的关系是什么？哪一个家族管理这个猎场？哪一个家族管理这个河流？好，然后我们用这个。做这个 j s 的，做一些的这些传统的这些地名呐，哦，土地的名字了哈，而且他们的这些呃，他们的划分哦的这些状况，我们用这个 j s 来呈现。那时候的技术是很粗糙了，不过至少是首创了哦，在在台湾的人，这我们叫做部落地图了哈，呃，或是传统领域的。这些画色啊，其实后来也引发了很多后后面，原住民族委员会做大规模的其他的传统林业调查，其实跟我们做这个部落地图是很有关系的。好，那对，所以我前我前是做这个，对，那我也记得，我、呃、我也还记得那有一些长老，呃，很老，八八九十岁的，可能走的不不能走到山上，所以你用的那个立体的 GIS。呃，来用这个在荧幕上，呃，给他们给他们看，呃，他这样子可以指出，哦，我小时候我在那边打过猎，呃，这样子，我觉得这样的创新就有很有创创新性的一个一个研究方法。对
对，而且我我们非常的惊讶这些老人家的那个记忆力，以及他对这个整个整个山区哈、哦，他的传统领域的的这些呃丰富的这些，不管是生态的、动物的啦，哦，还有这些地理的知识哈、哦，那怎么我们才大开眼界啦？因为我们以前的教育就是否定这些耆老长老的智慧。哦，然后就是他们没有，他们没有接受教育啊，所以认为他们是没有知识啊。结果我们从这个做这个论文，从这个调查这些传统的地名、猎场的知识跟使用，我们才发，我们才惊觉哈、哦，才发现说哦，其实这个传统知识有很多是可以跟现在知识对话的，甚至现在知识很多地方是要跟传统知识来来学习的。嗯，那我们这个后面就是怎么把这两者做会诊整理，哦，然后然后让他们有可以有知识对话的一个机会了。所以我那时候做这我有很多的感触。那但是我的我后来因为我到到华大是也接触一些环境人类学的一些这方面的一些训练嘛，所以呢我又开始去关注哈。我们原住民的这些自然资源的利用，比如说跟保护区，还有跟林务局、国家公园，哈，很多的，因为我们有狩猎嘛，然后有产生很多的冲突，所以我们也也也去探讨这些，在这个所谓传统里面的这些，呃，所谓的知识跟权力的这边的这些的复杂的这些冲突跟呃产产生出来的这些。呃，现象哈、啊，那我们希望能够透过这个去做一些，透过研究去探讨一些的问题，然后提出一些的建议。可是，二零零九年发生莫阿克风灾哈、啊，那是全台湾原住民，这个可以说近百年来，哦，至少然后我们在历史上，因为我们以前我们不知道，但是这个百年来最大的灾难，哦，因为尤其是我们南部，牵涉到的部落哈、啊，大概有四五十个部落、啊，然后有。将近这个，呃，一半这个二三十个部落也面临这个迁村呐、啊，哦，大规模的这个迁村，从山上迁到山下，哦，然后或者是从原来的原居地搬到另外一个地方，哦，所以这个就变成一个很大的原住民，尤其南部的到东部的原住民所面临的一个很大的。呃，社会文化、经济上面的重大的呃改变跟冲击、啊、所以我这个二零零九开始，我就开始投入这个原住民的呃永久屋基，我们叫永久屋哈，永久屋基地的这个问题的讨论啊,啊，然后从他们的这个迁徙的历史啦、啊，啊，从他们从一个地方搬到一个地方所产生的这些社会、经济、文化、教育哈、啊。呃，产业方面的，还有土地的这些，呃，冲突、啊、去做，去讨论，然后呢，去提供给政府要去注意，可能因为千村做所带来这些，对我们的人群跟社会，还有部落的这些，呃，重大的影响。那我也组成了，在南部组成，呃，邀请几个学校的老师，然后组成那个研究团队，专门去。做南部地区的这些呃灾后的这些呃有关这个 disaster 的这些呃研究呃，然后我们也办一些的论坛研讨会，邀请国内外的一些专家学者啊、呃、一起来呃探讨这一类的问题。那我们我们也想去看别的国家。啊，面对灾后的时候，他们的一些应应的措施，他们遇到的问题，然后怎么样子去做一些的，呃，这个怎么去做这方面的一些呃重建或者是呃复振，在灾后，所以我们也去了印尼，啊，印尼的印尼的那个呃，说我们有一个莫拉比的那个火山呢、啊，在那个。在日惹那边，然莫拉比的那个火山，去看那边火山爆发之后，当地的这些呃原住民哈，他们怎么样子，呃，跟
在火山爆发之后，怎么他们后来怎么推动他们的这文化的复振，怎么去推动他们的灾后的记忆，哈、哦，怎么去做他们的这些经济或土地的这些呃改善。啊，或者是做一些政策上的变革，或者是他们的永久屋的这些遇到的土地、经济、文化的问题，怎他们是怎么应应的？那我们也去那个，呃，四川，去那个羌族哈，呃，那个像茂县呐，或他们那些地方，或者汶川县那一带，也去跟他们少数民族去交流。我们也跟四川大学的一些，或是四川那个民呃民族研究所。那边的老师去做这方面的考察，然后我们也去日本的那个三一的地震，看那个东北一带哈、哦，三一地震之后在他们日本怎么去做这样子的呃处理，那所以我们去跟国际对话，然后我们也把台湾的经验跟他们做一些的呃讨论，然后交流，然后我们也把这些国外的经验也也带到台湾啊，然后去介绍给那个。我们台湾的这些关心灾后灾后的这些议题的这些学者啊，跟社区民众、族人啊，一起来讨论。那其实因为这个灾难哈、啊，不是当当不是当下哈、啊，提供永久物啊，提供那些棉被啦、啊，提供这些救济品呢、啊，灾难就结束了嘛。其实灾灾难最大问题是灾后。它可能是十年、二十年、三十年，哦，甚至更长久的，哦，这个五十年带来的冲击，像我们，尤其像我们卢凯族啊，我们八个部落嘛，哈、哦，五台乡，你看我们有这个，呃，五个部落从原来的那个海拔，呃，六百到一千的这些部落都下山了、啊，现在都几乎都是在，等于是算已经在平地了。所以我们会会从一个高山民族变成那个平地民族啊，所以对我们我们的原来的那些土地都没有了，然后我们这么多人哈，将近有大概是三呃四百户啊，啊四百户这个算是将近两千两千人，都已经住在山下了。然后呢，我们整个生活形态有很大的改变，老人家。常常生病啊，因为他的整个生活空间就只有他那个房子，而且前才有前面的庭院呢、啊。他也不能到旁边那些非原住民的所谓汉人的社区去拜访朋友啊，他们也没有也没有可以拜访的对象。对啊，那他过去一辈子可能是在山上，每天有这个很好的空气啊，哦，非常漂亮的风景，哦，然后不用吹冷气啊。啊，现在是每天都在吹冷气，因为那个永久物的基地很，因在海拔很低嘛，海拔五，海拔算是二十公尺而已，很热，没有吹冷气不没有办法生活，旁边都没有树啊，所以很多这个心理上面，哦，还有生活适应，还有工作产业，所以政府只是提供住的嘛，他没有考量到这么多的这些。跟文化有连接的这些景观、地理啦，哦，还有土地，哦，像像老以前他们在山上那些土地可以种那些传统作物啊，小米、地瓜、芋头啦，哦，树豆啦，哦，等还有一些野菜啊，他不用工作，其实他还是有吃的东西，就不用去山下工作，哦、一他一样靠着他的传统这些农作物可以维生。可到山下、哦、旁边的地都不是自己的，所以只有小孩到都市去工作，哦、然后才能够养家，所以这个变成就是整个永久物、哦、当前面临一个很大的问题，所以，所以我们一直就很关注这个，就是灾后的这些议题啊，希望可以提供政府、哦一些政策的建议，然后也让我们的这些族人哦，能够有更好的发展。我我觉得大概是二零一七年，二零一七年对你你开了呃第一次第一句那个卢凯学呃对对对呃讨论会学术讨论会，我也是荣誉的能够能够呃
参加参加这这个会议，而且呢，那个时候住的是你们呃，科学公安呃迁去的那个地方里那里，呃，大部分每一家都是开民宿，或是搞跟观光旅游有有有关的那些企业，呃，到到现在是他是成功率怎么样？呃，他们满不满意，赚不赚钱，生活稳不稳定？呃，这个呃，每个永久屋的它的灾后的哈，它的状况都不太一样啊。那因为有很多类型，有的永久是，它虽然迁从原来的部落迁到呃新的地方，可是它的距离不是很远，所以它还是可以回去，它那些族人还是可以回去利用。原来的土地，所以它的传统农作也还在，哦，它土地都还可以使用。那有的是迁徙的那个距离太遥远，也不能回去了。哦，那好茶，我、哦、老实讲，那个古泽波案哈，啊，好茶部落，因为它的原居地已经<咳>已经消失了嘛，哈、哦，它原来的部落，所以他就搬到这个里那里了，他就必须要寻找他的出路了。整个部落的，呃，这个要找到。部落可以可以生活，可以呃有产业的方式，然后旁边的土地都不是自己的啦，然后呢，我也不能一直说是靠着这些青壮年在外面工作哦，然后呢，部落的这些老人家就就待在家里，就等着小孩回家这样。后来有一群年轻人，那他们呢就在这个。永久屋刚设立的时候呢，他们就发现说，哎，永久屋的这个景观呐、啊，啊、嗯，其实是还蛮蛮有，就是那时候的，呃，很多的游客对这个永久屋蛮有，呃，好蛮好奇的，所以我有一些游客就会来参观那些政府盖的永久屋。但台湾的永久屋啊，因为好几个单位盖的，所以每个那个格局啊、外观都不一样。那你那里是？展世界展望会盖的啊，看起来那个外观哈、啊，虽然是木造的，可是很有这个欧洲的风味，所以很多台湾的游客就觉得，哎，这个店好像很新奇，所以就来参观。那有些年轻人就接说，啊，这么多游客来哈、啊，既然有人他们来了，他们就很希望，就说，哎，用一个比较好的方式，一方面让游客觉得，除了参观永久，也可以得到一些文化的上面的一些。体验，那同时呢，啊、呃，也可以，呃，这边去购买一些啊、呃、部落的这些呃呃手工艺或者是农特产，所以他们就就把观光就导入到这个永久屋里面。可是如果只是所谓外国的那种呃建筑的景观哈，是没有办法让部落的文化被看见的。后来他们发现说，当初在旧好茶或者在卢凯族的那个部落哈，当客人来的时候，哦，我们都会呃请客人脱鞋子，然后进到室内。一来是，呃，呃让游客觉得说可以卸下他的心房，不要担心可能会发生什么样子的，呃，不好的那个结果。二方面也是主人哈，呃的一种非常诚挚的一种欢迎的呃表达的方式。所以以前我们这小时候哈，在家里哦，那个地哦，都要每天都要擦两次啊，哦，地板那个石板的地板都要擦两次，让客人脱鞋子进来的时候，感觉到他是被礼遇的、被欢迎的，啊、哦呃、被奉为很贵宾这样子的，啊、呃，进到。那个家里面来，所以他们就把这一套文化哈、啊，把它呃套用在这个李那里的那个观光，叫做脱鞋子的好茶部落。所以游客进来都脱鞋子，然后他们有一个欢迎的仪式，然后有一些古窑的那些呃那个吟唱，去邀请这些贵宾哈、啊、来跟来聆听他们的一，等于是一种很重要的一个。一个呃，进入卢凯族部落的一个仪式啊，哦，然后他们这个仪式
接待仪式完成之后，才才让这些民宿的主人，很多都是老人家了哦，带着这些呃这个从都市来这些游客，甚至从国外来的游客，带到他们的那个呃家屋哈、哦，然后做另外第二另外一种个别家务特色的招待跟提。提供的不同的服务那现在刚开始哈，呃，经营的还不是很很完善，所以他们不断的去做改善啊，不断的提提升他们的服务品质，所以大概整个好茶部落一百多户哈，参与这个脱鞋子的这个啊，因为有有有不同的系统，加起来大概也将近七八十户了。哦，就是这个系统，就是说游客来了，嗯，然后他们在做分配这样子，然后这些年轻人他们很有很有心哦，就是说游客缴的费用，哦，百分之九十五都是缴缴给民宿的主人，但是有百分之五是留给这个组织，然后这个组织用这个百分之五哈，当做共同的基金，哦，去改善他们的这些。解说系统啦、啊，去改善他们的服务品质啦、啊，等等之类的，哎，所以，所以这一套模式哈，呃，大概十年下来，哎，也获得很多外界的呃肯定，然后他们可以借由这个机会跟很多的游客介绍，呃，卢凯族介绍古扎波人的历史，让更多人知道，呃，呃，这个云豹的故乡哦，它的这些。从过去到现在，哦，很多的这些社会啦、经济文化的问题啦，那那现在因为开始慢慢这个这样子的观光的系统被建制之后，开始也越来越多的游客也也进来，所以部落族人为了要能够提供更好的服务服务系统哈，所以他们在多。在自己的那个解说上面有很多的改善，很多的提升，甚至在他们的那些提供的这些，呃，美食哈，呃的这些，呃，服务上面也有，也不断的，呃，精进跟提升了、啊。所以现在全台湾哈、哦，最难订的餐厅呢、啊，就在这个，呃，脱鞋子的好茶部落。台湾一个哦，就是有一个有两有两个兄弟卢凯族的好茶部落，去开了一个叫阿甘姆的一个小小的餐厅，可是因为他们所做出来这些呃原名的料理啦，哦的风味啊，哦是赢赢得很多的好评，在很多的那个旅游的那个呃那个评论上面是得到很高的那个评价。所以很多的这些名人，有名的人、有钱的人哦，哦，都来这个餐厅订了，所以订都订不到位置，都要两个月后才能才能订了才能吃到。<笑>哦，所以这个，然后他这个有名的这个餐也带动了旁边的哦这些呃住户哈、哦，也纷纷去呃按照他们的一些个人的。技术啦，还有特色哈、哦，去开发不同的这些呃服务的这些系统，所以所以有的呢，有现在有开发出那个甜点圈，也是变成台台湾知名，所以假日还是很多游客的。就说这个解说的系统，还有光光的这些呃产业啊，就一就是一个很特殊的案例，在呃里那里的库查布尔好查部落。那很重要的就是说，他们是从文化出发，哦，把自己的传统文化导入这个所谓观光产业里面，让游客进来，他不是去看什么什么样子的表演，他也不是去看什么很什么雕刻啊，什么那些什么艺术的作品，不是，他他就很简单，就是一个名家，只是这个名家有很多的。呃，比如说很多人，比如说我是一个很会跑步人，我就把我的家取名叫做，呃，这个，呃，跑步之家之类的，啊，我是很会种小米的人，我是我的家叫小米之家，那我这个小米在我就堆叠了很多的小米，让各式各样子品种小米让你来参观
，那我是这个，我是很会跑步的。那你来的话，你可以看，你可以看到我穿着我以前的，我带那个呃蓝富显的羽毛，哦、嗯，然后看到我过去参加全台湾很多的这些马拉松比赛的这些金牌，我可以跟你讲故事，这样。那也也有一些。哦，像比如说头目之家，那你可以跟头目合照啊，或者是头目来讲解他家里面的很多的这些重要的这些古物啦、啊，哦，那些陶壶啦，哦，或者那些刀啊、衣服的，让你去，那你在那边住一晚，你就等于那一天当那个公主或王子这样子的一种设计。<笑>哦，所以所以很多的这几十户的。其实家庭都有很多这样子的一个创意设计，然后把创意放到这个观光,光里面，所以直到现在是都还陆续都还是有很多的客人会来，呃，住这个接待家庭，他们叫接待家庭，哎，就是民宿了、嗯。那么，呃，这样子台湾原住民当中也有其他的其他的案例，比方说。呃，在海边的海边的有一些部落，还有蓝鱼，呃，那个达悟族，他们这个多开这个民宿，多开这个观光业的。但是我估计这个只只能占台湾的原住民的一小部分。呃，一般的部落没有这个机会开那个开那个观光业。台湾没有那么多观光业，所有的部落说的，台湾有多少个部落？八百多个部落嘛。呃，不能七百七百多个。七百七百多，那么七百多不能每一个部落都靠这个观光业来来来来养生活。那你觉得对这个没有这个开观光业的机会的这些部落，呃，他们的前途，他们这个，比如说，呃，十年后、二十年后，呃，发展的那个趋向，你你认为应该是是哪个哪个方向呢？呃，走哪一条路来发展？对，对，这是一个。很大的问题了哈，因为你看这个七百，目前原原民会然后原住民委员会认定的原住民部落有七百四十八个了哈、嗯，那就正如刚刚老师讲，真正可以透过啊发展观光,光，然后创造一些就业的机会的这样子的部落哈，呃，真的其实应该不到三分之一了哈，其他三分之二基本上。没有这么好的自然的条件，或是没有这么好的一个社区的组织，或是比较没有呃创意，所以可以让这个光光可以在他们自己的部落来发展。所以每个部落的那个发展的状况哦都不太一样。当然，一个部落适不适合发展光光，是不是应是一个原来一个纯部落？住家，啊、哦，的一个地方，把它变成观光,光，这个也是一个问题嘛，哦，因为比如说，好差部落，你看一百七十七户啊，真正投入到观光,光的也不到一半，哦，大部分还是一般的名家嘛，哦，那但是观光,光客来了，哦、呃，带来的这些，呃，吵杂啦，到更是造成一些环境的一些压力啦，啊、呃，污染啦。停车啊，这些啊、哦、也都会造成内部落内部的一些呃一些的问题嘛，哦，比如说，然后有观光进来也只能一部分人得到好处啊，好、哦，其他人可能就没有，所以他们反而他的生活上受到干扰，啊、哦，所以很难说整个部落都是在做观光,光，哦，有时候观光,光还牵涉到个人的能力嘛。哦，有些人就是不善于跟人家互动啊，不善于去行销自己的哦这些东西的话，或者可能大概也没有办法投入这个光光的产业啊。那先不管这个所谓有发光光发展潜力的这些部落，我们看那些没有光光发展潜力的，他们怎么办？所以这个就是一个问题。那我觉得就是多元的取向啊，然后鼓励哦。大家都能够找到自己的部落的定位了。我的看法是这样：如果要发展光光，那至少光光的，呃，扩大光光的好处，然后减少光光的呃坏处。哦，这是打算要走光光的这些部落哈、哦。我们的建议是这样。
，那然后建制一个更好的管理系统，还有分配分享的那些机制啊、呃，能够做得更好哦，让光光哈、哦、能够让在部落形成一个良善的这些呃产业了，而不是造成内部更大的呃纷争。那如果说不没有官方发展潜力的这些部落，我的看法是说，那就是他们自己找自己的定位。他如果是一个纯纯部落，尤其是很多比较高海拔那些原乡啊，哦，游客也比较不容易进来啊，那政府应该帮助他们，比如说他们周边的土地啦，哦，就就鼓励他们去发展这个农业，哦，然后去发展他的那个农特产。然后也很多的一些鼓励跟补助措施，让年轻人可以愿意回到部落去，推动啊、哦、这个传统的农业或者是现代的农业，像很多的，呃，因为以前的原住民的农业哈、哦，因为牵涉到那个交通的这些呃运输的那个这些问题嘛，哦，然后运输的成本也比较高，可现在有很多的比较高山的部落哈、哦，他们种植那些有机有机蔬菜啊。哦，或者是水果等等，然后他们因为现在台湾很很非常这个盛行流行这个宅配啊，他们在很远的地方，他们透过宅配啊，一样把那么种植的那些农农作物啊，哦，也这些呃那些呃那些有机蔬菜啊、水果哈、啊，他们一样从山上哦，也可以透过这个台湾的宅配系统，宅配到都市的这些家户。所以他们就不需要说，我还要买一台车，然后我每天要送送下山。他们不需要这样，直接就有那些，呃，这些运输系统的人去拿他们的货，然后把它拿去山下去给这些消费者这样。所以在山上一样还是可以走这样子的一个模式啊。所以我觉得是个别找自己的这些发展的呃方向。跟策略哈，然后政府可以有很多的这些辅导或者是补助的呃措施哈，然后让各个部落哈都能够啊找到自己最好的那个发展的方式啊。我觉得最重要是部落有没有共识了，部落建立部落共识，然后呢部落的族人大家都有啊能够有这样的一个呃一起哈努力来建设家乡。哦，然后不要像以前一样，大家放弃自己的部落，离开自己的故乡，都要到都市去就业这样子，这样子的发展模式，其实是证明是失败的了。哦，那现在现在台湾的，因为现在的那个网络的发达，哈、哦，事实上某种程度对比较偏乡的山区的海边的那些原住民，哈、哦，也会带来。不错的那个效益啦，因为透过网络，它可以有很好的那个网络的行销的平台，它可以跟这个都市对话，可以跟这个非原民的对话，可以跟甚至跟跟国际对话，所以它的东西好的话，它都可以透过这个网络的行销，哦，透过这些网络的平台，一样都有人都可以去购买他们的。东西哈，所以不像以前哦，因为我们完全那个资讯封闭哈，一定要开车两个小时从山上把那些农特产品拿到山下卖，然后成本很高，然后呢带来的这些农特产品又卖不出，卖不出去又滞销，啊，然后又烂掉，哦，变成那个血本无归啊。以前的农业的，所谓原住民的农业的状况以前是这样，但现在我觉得整个时代的改变啊。我觉得是，某种程度有一部分是对原住民是有利的，还有以后的教育的哈。你看以前我们为什么要到山下、到都市啊？因为你不到山下、到都市，你没有接受教育的机会嘛。但现在如果说这个，你看我们现在都视讯呢，哦，那是不是有可能哦？这样子一种视讯远距的教学了，可以某种程度也改善哦，这个比较。偏乡偏远地方的，呃，这些，呃，学生哈，呃，可以，呃，不会受到空间的这些形成的障碍，然后在知识的取得上面，哦，就比较，呃，就比较
不方便，所以我觉得也也许哈，这个会是台可能会有一个，我认为会有一些很大的改善跟转变，尤其现在台湾面临这个一开始大家学习习惯于远距哈，线上的这些使用跟还有这些教学和互动的模式，我觉得这个部分或许对原住民来讲，可能也是。有他的这个对原住民的在未来，啊呃的教育啦，啊未来的这个产业的哈行销啦等等，可能呃会是有机会哈去改善以前哦面临的一些问题。我我们的时间是只有剩下大概几分钟，我想最后一个问题我应该问，那个你你认为？就是台湾的非非原住民，就是去他的台湾人教汉族，嗯，他们是，在你你你你你愿意他们的知道关于原住民的那那一块是是比较重要的。不过，比如说，你可以在全台湾的那个电视台有一个节目。呃，给给原住民的这个，呃，各个方面的事情，就介绍给台湾人。你你你觉得最重要的内容应应该是什么？你说最最重要的介绍给呃非原住民的内容吗？呃呃，对的，他们可能是非原住民的呃误解的，或是不了解的，我都不知道的。嗯，应该知道的。是，这台湾。因为台湾长期以来哈，因为整个教育啊，过去是对原住民哦比较歧视嘛，然后也希望原住民哦，这个所谓的比较不进步了、不文明的这个族群，能够跟他们一样嘛，跟汉人呐、啊、跟非原住民一样，哦，这个。去改造原住民啊，从日治时期就这样嘛，希望把原住民改造成为像他们一样的，才原住民才会进步嘛，才会发展。当然可能不止台湾了、啊，这个全球这个殖民、殖民的这个过程都是这样子的啊。但是呢，我觉得有台湾呢哈，有在改善啊、哦，尤其他呃这二二三十年来，因够因为。有这个原住民的运动，哦，然后在很多的政治、经济、文化的议题上面，啊、哦，有很多的这些披露，有很多的讨论哈、哦。所以，至少在台台湾，嗯，现在很多的政府部门的法律啦、啊，啊、哦，或者这个教育体制上面，都在做这个改善的，哦，然后让原住民有更大的这个空间。在这个社会上可以被接受，啊，然后被欣赏、被了解了。当然，这个还有很多地方是非常不够的了。哦，那可能我觉得最重要的，可能必须要从教育上面做一些的改革了。比如说，在这个小学啦、中学啦的这些教科书上面哈，现在做虽然那个课纲啊，我们叫台湾的。课纲都有在做一些，呃，修订呐、啊，也在做一些改善，但是这个篇幅还是比较少，哦，因为大部分都还是讲这个所谓中国的啦，哦，或是台湾哦，啊的这些非原住民这些文化嘛，那怎么让台湾最古老的哦的这些原住民的文化能够被更多人看见，可以被更多人的理解，啊、哦，然后透过理解哈、哦，或者是。呃，对话哈，然后，然后去做，去改善、改变很多的这些非原民对原住民的误解，我觉得是很有必要的。那事实上，因为台湾的这些整个海岛的文化、啊、也呈现非常丰富多元吧。哦，你看我们台湾小小一块地地理啊，这个岛屿哈、啊、的环境。原住民有这个法定的十六个族群，然后也有那个，所以平埔族群哈，加起来也,也是大概二十几个族群嘛。然后呢，我们还有这些外来所谓的新住民呢、啊，哦
东南亚的啊，越南的啦，啊，这个印尼的啦，嫁到台湾，他们的第二代现在都已经都长大了，哦，然后呢，加上这些所谓的扶老的客家的啊，这个闽南的，还有所谓的所谓中国大陆来1 9四9年来的这个外省，其实在这个岛屿里面有很多的这些，呃。很很多族群的这些不同的文化，哈，可以在这个岛屿相互激荡，相互的、相互的欣赏，哈，这个岛屿才呈现它的那个丰富，哈，啊，多样，哈，然后动人的这样的一个呃展现，哈，然后大家在这个岛屿上，那大家同岛一命，一起为这个岛屿的未来，台湾的未来来来努力嘛，所以我们应该在很多的这些。资讯的传播，在很多的这些相关的活动、国家的一些活动，或者是一些仪式或庆典，或是语言，哈，上面可以让各个哦这些族群都有空间可以去，去呃发挥，去展现哦他的文化之美啊。我觉得其实这个也，政府在这方面虽然有有在做，但是还有很多地方还要还需要再去。呃，更加的努力的啊，那特别是台湾的原住民，台湾的原住民是这所有的这些文化当中最弱势的，哦，因为语言也都快要消失了嘛，所以政府需要投入更多的资源，哦，投入这个更大的力量哦，然后让这么珍贵的台湾最古老的这样子的一个文化跟族群，能够有更好的那个被附赠。被保存，哦，然后也可以被发扬的机会了。哎，这是我觉得应该要大家要努力的地方。好，非常非常谢谢，呃，台湾教授来给我们介绍，呃，包括个人的经历，包括那个原住民所面临的问题，包括他们的现在所创造的这个这些措施，呃，来来来改变。呃，不但是改变他们的物质生活，也改改变，呃，他们在台湾的这个社会的这个、这个地位的的的的尊敬。所以，呃，我们要呃再次呃感谢那个台湾萨萨拉教授，呃，来给我们分享呃很多呃很有意思的、很重要的呃对于台湾原原住民的生活文文化教育呃的的一些想法。谢谢，哦哦，谢谢老师哈啊，也谢谢我们线上的所有的关心我们台湾原民的这呃朋友们哈，祝福大家有个美好的一天，好，谢谢。